ഡേ ടു വേ ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെർമി സെല്ലി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് ഡിഷസാണ് സാധാരണ നമ്മൾ വെർമി സെല്ലി കൊണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പായസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വെർമി സെല്ലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുലാവും പിന്നെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെർമി സെല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഐറ്റമുമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വെർമി സെല്ലി പുലാവ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സ്വീറ്റ് വെർമി സെല്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ പായസമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മധുരത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് ഇത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡ്രൈ സ്വീറ്റ് വെർമി സെല്ലി അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ വെർമി സെല്ലി പുലാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ റോസ്റ്റഡ് വെർമി സെല്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ്റ്റഡ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റോസ്റ്റഡ് വെർമി സെല്ലി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള കൊത്തി അരി പൊടി പൊടിയായിട്ട് വേണം അരിയാനായിട്ട് ഒരു സവാള പൊടി പൊടിയായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇവിടെ മൂന്ന് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു അളവിൽ മതിയാവും അതെല്ലാം പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകും നമ്മൾ നാലായിട്ട് കീറിയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് വേണം താളിക്കാനായിട്ട് കടുക് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടുകടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ഉപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വെർമി സെല്ലി പുലാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെറുമ്പി സെല്ലി പുലാവ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെറുമ്പി സെല്ലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നെയ്യുടെയൊക്കെ ഒരു മണം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് മതിയാവും ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വെർമിസല്ലി ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര സ്പൂണോളം നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെർമിസല്ലിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് കൂട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ വെർമിസല്ലി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക കാരണം ആ ഒരു നെയ്യുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ ഈ വെർമിസലിയിൽ ഒന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ എത്രയാണോ ഏത് അളവിലാണോ നമ്മൾ വെർമിസലി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് അളന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർമിസല്ലി അതിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെർമിസല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ആണ് ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു നെയ്യുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം എല്ലായിടത്തും ചൂടാവും ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഈ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം
ടീ ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്ന് വെക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും വേറൊരു കളറാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് കളർ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെർമിസല്ലിയാണ് അളന്നെടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തിളച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെർമിസല്ലി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ വേവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെന്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ നമ്മൾ അരി വേവിക്കില്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേകുന്നതിന് മുന്നേയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് അരി ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുലാവിനും ഈ വെർമിസല്ലി പെട്ടെന്നങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് മുക്കാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ വെന്തു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കിതങ്ങ് ഒരരിപ്പയിലൂടെ ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം ഇത് വേഗനായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വെർമിസല്ലി എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർമിസല്ലി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പശപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരൽപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് ജീരകമാണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പം കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടുക് വറ്റലുമുളക് പൊട്ടുകടല അപ്പോൾ പൊട്ടുകടല നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചില എന്താ പറയുക പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ചില ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കടുക് അളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൊട്ടുകടല ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പൊട്ടുകടല നിർബന്ധമില്ല ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൽ മൂത്ത് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകും
अब और स्पून पुटकड़ल कूड़े चेरतीटे नरीवेपिल अब नण कड़ी कड़वेपिल आदमी चेरत कण कड़वेपिल चेरतीटें अद नमुक चेरकान सवोड़ को सवोल या पड़ी पड़ी अरज सवोड़ ओरण चेरतीटें अदकूट नमुक नाइट वहच अल क्यारच वेगण और वेल कु क्यारट ऐम वलिपति और क्यारट फ ग्रेट अब अब फुल चेरतीटें नमुक चेरकान पचमुग इत रु पचमुग वे ना मुलग पड़ी चेक अब रु पचमुग पड़ी पड़ी आरजू चेरतीटे नो उपरे चेरतीटू इन नमक आवश्यक उप कम ना वेरमीसल वेवित अल उपटें अब ईर वेजिटबिस्ट आवश्यक उप चेता मे या का टीसपू आलव चेरतीटे नमुक वी चेरत अब नमुक और मिनट समय अटच कुछ इतना वेंद वर्ष क्यासम चेरकान क्यासम ग्रीन बीस ग्रीन बीस ऑलरेडी वेवित ग्रीन बीस अब क्यासम वलुदायट कुवश्य वेंद कैस्ट मार लास्ट जस्ट वयटी एड़ता मे अब नमक और मिनट समय मूड़ वे वेविक वेजिटबे वे चेक अब ना वाड़ वन सवो क्यार ना वाड़ी वन अंदर मूत वरू मण आण कमे क्यासम चेरत इवेड क्यासम कुछ अब यो क्यासम ग्रीन क्यासम मू कल क्यासमें क्यासम निर्बंध चेरक निनुस चेरक अब नाम पुलावे एल इनग्रीडियंट अेस्ट क्यासम चेरती नमक चेरकान ग्रीन बीस इत फ्रोस ग्रीन बीस और कप चेक पचमुगि आरी अब उपरक्टाण नमक चेक नमुक वेवी वेवी ऊटी वच वेरमीसल कूड़े चेरत को कुछ चेरती निक नोक नोकी चेरता मे वेजिटबिस् कुणुस ग्रीन बीस इटकोड़ता मे या फुले चेरती कम ना वेजिटबिस्टुसर ग्री ना वेरमीसल या चेरतीटे इन तेना तिमी कूड़े चेरत को मूं ना टेबल स्पूण आलव कूड़ल चेरत अत्र टेस्ट लास्ट कुछ मल नमक रु मिनट समय कूड़ा मूड़ वच ती ऑफ वि नाकदम नमेंसल पुलाव रेडी आईटे नमुक रु मिनट समय कूड़ा चेरी तील वैच नमुक नोक अब नमुक नोक ए ना रेडी आईटे नी ऑफ नमक लास्ट सर्व टाइम मेरच अंडीपरी मुंद्रीकूट नमक वरत को अब सर्व बोल मेम मिले विदर को मे अब अगर नमें वेरमी सलिपुला रेडी आईटे 
അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സ്വീറ്റ് വെർമിസല്ലിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ വെർമിസല്ലി ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി അതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഡ്രൈ സ്വീറ്റ് വെർമിസല്ലി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ വെർമിസല്ലി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെർമിസല്ലി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെർമിസല്ലി നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെർമിസല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറ്റൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പ് വെർമിസല്ലിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കപ്പിൻ്റെ തന്നെ അളവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയണം പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്ക് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് വെർമിസലി ഇതിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ വെർമിസല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പം പാലിലാണ് വെർമിസല്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പാലൊന്നും ചേർക്കാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർമിസല്ലിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഡ്രൈ സ്വീറ്റ് വെർമിസല്ലി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലായിട്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ വെർമിസല്ലി ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ വെന്ത് പരുവമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൂടെ മതിയാകും ഇതിൽ അല്പം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി റെഡിയായി കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്തത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ നമുക്ക് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലാദ്യം മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ ചെറിയ ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബൗളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം സ്പൂൺ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഏലയ്ക്കൊക്കെ ചേർത്തപ്പം അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു മണമുണ്ട് 
അപ്പം ആ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മുന്തിരിങ്ങ നമുക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൊന്ന് വറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒരു നല്ലതുപോലെ അത് വെന്ത് നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്തിരിങ്ങ നമുക്കത് കോരി മാറ്റാം വണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം ടീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ആ വണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്കിതിൽ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും വെച്ച് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മുന്തിരിങ്ങയും വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പുലാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുലാവും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ ഉപ്പും ഇട്ട് ചിക്കൻ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക പീസസ് ആക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കാരണം ഒരു അല്പം ക്രിസ്പി ആവണം ചിക്കൻ അതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വേണേലും നമുക്കിത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെജിറ്റബിളല്ലേ വെജിറ്റബിൾ ആ പുലാവാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് അങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം മല്ലി ഇലയും കൂടെ മുകളിൽ വിതറാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർമിസല്ലി പുലാവും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ സ്വീറ്റ് വെർമിസല്ലിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുമായി രുചിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം